ஏன் இனிய தமிழ் மக்களே பொதுவாக ஒரு படத்திற்கான ப்ரமோஷன் சொல்லி கூப்பிட்டாங்க நான் போகிறது கிடையாது அதுலேயும் இந்த படம் நான் நடிச்சிருக்கேன் நானே நடிச்சிருந்து இதை தம்பட்டை அடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சேன் இருந்தாலும் சில உண்மைகளை சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா பொதுவாக எனக்கு இப்போ என்ன மாதிரி இல்லையே படம் முடிஞ்சோடனே கிராமத்தை ரொம்ப பிரமாதமாக எடுத்தோம்னா எனக்கு அப்புறம் நான் ரசித்தது கிராமங்களில் சேரனுடைய படங்கள் அதுக்கப்புறம் சீன் ராமசாமி கொஞ்சம் அப்படின்னா வில்லேஜ் அழுத்தமாக பதிவு செய்கிறதுக்கு வேறு யாரும் இல்லையோ அப்படின்னு நினச்சேன் எனக்கே வியப்பு வர அளவுக்கு ஒருத்தர் அழுத்தமாக பதிவு செஞ்சாருனா படைவீரன் படம் தானமாக தான் நான் கூட வில்லேஜில் கொஞ்சம் பாலிஷாக வசனங்களை சொல்லுவேன் அப்படி டவுன் டு இயர்த் பிடுங்கின கிழங்கு மாதிரி அது கழுவாத கிழங்கு இருக்குமே அப்படி மண் அது மாதிரியான ஒரு மண் வாசனை உள்ள ஒரு படம் எவ்வளோ சீர்திருத்தங்கள் இந்த மீடியாவில் வந்து எவ்வளோ விஷயங்களை சொல்லலாம் மலையூரில் சொல்லியிருக்கேன் வேறம்பு சொல்லியிருப்பேன் இதில் ஒரு ரொம்ப அழகாக கண்டம்பரேரியாக சில நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு இடங்களில் அதாவது தைரியமாக படம் பிடிச்சி எந்த விதமான யாருக்கும் எந்த காயம் ஏற்படாமல் ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லியிருப்போம் இட்ஸ் எ கிரேட் அஸ் அ டைரக்டர் அதுலேயும் ஒரு டெபு ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம் பண்ணுறது ரொம்ப இது யோசிச்சு இது ஏதோ ஒரு பத்து படம் பண்ண மாதிரியே பண்ணியிருப்போம் ஐ லைக் இட் அதை காரணம் இதில் இன்னொரு அதிசயம் என்னென்னா இதில் நான் நடிச்சிருக்கிறது முதல்ல என்னை ஏன் இப்போ பாண்டிய நாட்டில் நடித்தேன் இதுக்கு என்னையே தேர்ந்தான் அப்புறம் போய் சேர்ந்த பின்னாடி அது ஒரு வித்தியாசமான கேரக்டர் எனக்கு என்னை எல்லாருமே நம்ம அழுத்தம் திருத்தமும் ரஃபா இதில் ரொம்ப ஹியூமர் சென்ஸோடு ஒரு படம் பண்ணியிருப்பேன் இந்த குரங்கு பொம்மைக்கு இது வேறு மாதிரி இருக்கும் இது வேறு மாதிரி இருக்கும் சரி நான் சொல்லக்கூடாது படம் பாரு நீங்கள் தான் சொல்லலாம் கேவலமாக நானே என்னை பற்றி பீத்திடக்கூடாது இன்னும் ஒரு விஷயம் என்னுடைய நண்பர் ஜெயஸ்தாஸுடைய பையன் விஜய் ஜெயஸ்தாஸ் இதில் நினச்சிருப்போம் முதல்ல ஹீரோவாக போடும்போது என்ன ஒரு மண்வாசனையோடு ஒரு பையனை போட்டிருக்கலாமோ அப்படின்னு நினச்சேன் நடிக்க ஆரம்பித்த காலத்துலேயே அந்த பையன் மேலே எனக்கு ஒரு இது வந்தது எப்படி அப்படி இன்னும் ஆல் திஸ் திங் எங்கே மண் சார் இந்த மண்ணில் தான் சார் நான் போ பிறந்து வளர்ந்ததுன்ட்டோம் என்னான்னு கேட்டால் சின்ன வயசுலேருந்து நான் இங்கேருந்து ஊருக்கு போனால் கூட இது வழி தான் போவே வருவேன் அப்படின்னு ட்ரிப்பிக்கலாக ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணுவேன் நல்ல பாடகன்னு தெரியுமே தவிர பெர்ஃபார்மன்ஸ் இவ்வளோ அழகாக பண்ணுவாங்க ஏன்னா ரொம்ப மைனூட்டாக உள்வாங்கி செஞ்சுருப்போம் அவங்கன்னு அதே மாதிரி இந்த படத்தில் ஹீரோயின் நான் என்ன எல்லாரும் சொல்லுவாங்க என்ன சார் உங்கள் பாட்டு யாரை வேணாலும் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா முதல்ல அப்படி தான் அபி அபிப்பிராயம் வரும் கருத்தமாக படம் எடுக்கும்போது சார் என்ன சார் ராஜேஷ் படம் வந்ததுக்கு முன்னாடி இந்த கேரக்டர் உங்கள் தான் ஆப்டுன்ட்டுருப்பாங்க அந்த பொண்ணை பார்த்தோன்னே ஒரு சராசரி ஒரு பெரிய என்ன ஹீரோயின் ஒன்று அப்படி இருக்கும் அதில் ஒரு நார்மல் பகுத்து விட்டு பொண்ணு மாதிரியே இருக்கும் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணுவான் அந்த பொண்ணை எனக்கு அதில் தான் இவன் மேலே ரொம்ப ரொம்ப அழுத்தமாகவும் பிடிவாதமாகவும் இருப்பான் அது வேணும் ஒரு டிக்டேட்டர்ஷிப் வேணும் ஒரு டேரக்டர் அது இவங்கிட்ட இருக்குது அது இல்லாமல் வேண்டாம் நம்மளவே கம்பேன் பண்ணியிருக்கிறாங்க நிறையா இடங்களில் சரி விட்டுருங்க அதை பேசிட்டு இதெல்லாம் ஏன்னா இந்த பொண்ணை போடலாமான்னு யோசிக்கலாங்க இதுதான் போடணும் அந்த பொண்ணு ஆப்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆப்டாக இருப்பா அதே மாதிரி என்ன உனக்கு ஒரு நல்ல அண்ணன் கிடச்சான் ப்ரொடியூசர் மதி அந்த நானாக இருந்தால் கூட ஓடிப்பேன் டே ரொம்ப படுத்தாக கண்ட வெளவு சில மாற்றி மாற்றி ரெண்டு வருஷமாக இதை தேய்ச்சிருக்காமல் பாருங்கள் இந்த படத்தை அப்படி உளி போட்டு செதுக்கின மாதிரி பண்ணி வேறு ஒருத்தன் தாங்க மாட்டான் அண்ணன் தாங்கிட்டான் ஆனால் இதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஒன்றே தாங்க மாட்டான் ஏன்னா பிக்சர் இஸ் கம் அவுட் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஒண்டர்ஃபுல் உனக்கு ஒரு பெரிய ஓப்பனிங் கிடைக்கும் நீ மனிதத்துங்கிட்ட அஸ்டண்ட்டுங்கிறது பெரிய விஷயந்தான் மனிதத்தில் அஸ்டண்ட்டு நாட்டுப்புறமாக மண்வாசனோட ஒரு படம் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம் ஸோ நீ போகத்தவே நீ சக்ஸஸ் மாடர்ன் ஃபிலிமுக்கு நீ வரப்போகிற மண்வாசனையும் எடுத்துருக்கேன் ஆல் த பெஸ்ட் காட் பிளஸ் யூ நன்றி